നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലിസ്മിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബി എഡിലെ ഫോർത്ത് സെമിനാർ ഇൻക്ലൂസീവ് എന്ന പേപ്പറിലെ യൂണിറ്റ് ഫോർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മേക്കിംഗ് സ്കൂൾസ് മോർ ഇൻക്ലൂസീവ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ സപ്പോർട്ട്സ് ഫോർ ചേഞ്ച് ടുവാർഡ്സ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിംഗ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഉള്ള ഒരു സ്കൂൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കാൻ പോവാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പിള്ളേരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സപ്പോർട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഒരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീം വർക്കിലൂടെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ടീം കൊടുക്കേണ്ട സപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് വിഷനൈസിങ് വിഷനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി മാത്രമായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് സ്കിൽസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിനകത്തുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും സ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും കൂടി വേണം നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും കൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഷനൈസിങ്ങിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറയാം അത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ആർ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ലേണിംഗ് നമ്മളൊരു സംഭവം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം എല്ലാ പിള്ളേർക്കും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ലേണിങ്ങിനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഇപ്പം എത്ര കൂടിയും കുറഞ്ഞായാലും എന്തെല്ലാം പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ലേണിങ്ങിനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വേണ്ടത് ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് ദയർ പിയേഴ്സ് ഇൻ ദയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂൾസ് നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രായത്തിലുള്ള അതേ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മളുടെ സംസ്കൃതിയിൽ പെട്ടിട്ട് ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഓരോ കുഞ്ഞിനും ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഒരു തിരിച്ചറിവ് അതും ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിങ്ങിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ടു അഡ്രസ് യുണീക് നീഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു മൈക്രോകോസമാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അതായത് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം അവരുടെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അവർക്ക് അത് അത്രയും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തുവായിരുന്നു ബിൽഡിംഗ് സ്കിൽസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ അപ്പം എന്താ ടീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ട സ്കില്ലുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല വിഷനൈസിങ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്കിൽസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ ഇനി അടുത്തത് പ്രോമിസിങ് പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് ഫോസ്റ്റർ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനെ നന്നായിട്ട് ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ തള്ളി മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അതിനെ എപ്പോഴും ബൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂൾസ് എന്
ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പ്രോമിസിങ് പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് ഫോസ്റ്റർ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനെ തള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എപ്പോഴും പിന്താങ്ങുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണത് പ്രാക്ടീസസ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എസ് ടു ദി ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കരിക്കുലം ഫോർ ഓൾ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അപ്പം ഈ സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും പെടുന്നുണ്ട് ഒരാളും അതിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരിക്കുലം എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ കരിക്കുലമാണ് വേണ്ടത് അതായത് നോക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രം പഠിക്കട്ടോ നോട്ട് ഓൺലി ദ കരിക്കുലം content but also the process and procures uh, with curriculum delivery and assessment എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം കരിക്കുലർ കണ്ടന്റും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും പ്രീക്കട്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ബാധകമായിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാം ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ആയിരിക്കണം ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് കരിക്കുലം ഫോർ ഹോൾ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഒരാളെയും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരാളെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ്സും മെറ്റീരിയൽസും അസസ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കണം ഈ സെയിം കണ്ടന്റിനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യണം എത്തിപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കണം ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ആൻഡ് പിയർ സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സഹപാഠികളെ അവരെയും കൂടി അത് മറ്റുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം അവരെ ഒരു വേറിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലല്ലാണ്ട് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗ് എപ്പോഴും ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് തീമാറ്റിക് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെസൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ പരസ്പര ബന്ധിതമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സും ലെസൺസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലെസൺ പ്ലാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കാം ആൻഡ് ഒത്തൻറ്റിക് അസസ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഒത്തൻറ്റിക് ആയിരിക്കണം ഈ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നല്ല ഒത്തൻറ്റിക് ായിട്ട് നടക്കണം അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദി ആസ് എസ് ടു ദി ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കരിക്കുലം ഫോർ ഓൾ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവാലുവേഷൻ ആയാലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയാലും പിയർ സപ്പോർട്ട് ആയാലും ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗ് ആയാലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇൻവോൾവിംഗ് പാരൻസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ സ്കൂൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻസുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ നമുക്ക് അത്രമാത്രം പാരൻറ്റ് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കാണാറുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിൽ പാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ അപ്പോൾ നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ഫോളോയിങ് ഓഫ് ദ പാരൻസ് പാരൻസിൻ്റെ ഫോളോയിങ് തിരിച്ചും അങ്ങോട്ട് ടീച്ചേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിൻ്റെ അതോറിറ്റിക്ക് പാരൻസിനുമായിട്ടും പാരൻസിന് അതോറിറ്റിയുമായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടും അവരുടെ പേരുമായിട്ടും ഒക്കെ നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻസിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പാരൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പരസ്പരമുള്ള ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വികാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം ആൻഡ് ഡിസൈഡിങ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വേണം ഏത
കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാനെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നീഡ് ഫോർ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൊലാബറേഷൻ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു നല്ല സ്കൂൾ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ ലീഡർഷിപ്പിലും കൊലാബറേഷനിലും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഒന്നാമത്തെ അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നത് തന്നെ ഉള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ സപ്പോർട്ടാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്തണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പുതിയ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് അതുപോലെ റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് എൻഷുവേഴ്സ് ഫാക്വൽറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വിതരണം അതുപോലെ മറ്റ് ജോലിക്കാരുടെ വിതരണം എല്ലാം കൃത്യമായി നടത്തുന്ന ആളാണ് എന്നാൽ എൻകറേജ് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് റിസ്ക് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തണം എന്നുള്ളതും ഇഫക്റ്റീവായി നടത്തുന്നതിനും ലീഡർഷിപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സം വൺ ഹൂ ഹാസ് ഗുഡ് ഗ്രാപ്സ് ഓഫ് ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായൊരു ധാരണയുള്ള ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ചില ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു സ്കൂൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ടീച്ചറെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാരൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കാം ആരായാലും ആ സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായ ധാരണയും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഒക്കെയുള്ള മനസ്സുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ പറയുന്നത് കീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ വിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്രയും ആളുകളാണ് ലീഡർഷിപ്പിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കൊലാബറേഷൻ ആൻഡ് ടീം ബിൽഡിംഗ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഇനി ഒരു നല്ല ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിന് എന്ത് വേണം കൊലാബറേഷൻ എല്ലാമായിട്ടും സമൂഹമായിട്ടും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ ഒരു രീതിയിലും ആ സ്കൂളുമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നോ ആ രീതിയിൽ എല്ലാം ഉള്ളൊരു കൊലാബറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ടീം ബിൽഡിങ് ആർ എസെൻഷ്യൽ അതേപോലെ തന്നെ ടീംസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ വിങ്ങുകൾ ഓരോ ഓരോ വിങ്ങുകളായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം അപ്പം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നീഡ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് ആൻഡ് സ്കിൽഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അതാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം അല്ലേ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് പിന്നെയോ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അടിത്തറ പാകുന്നത് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോകുന്നത് ലീഡർഷിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം മെയിൻറ്റനൻസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടീം ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് കൊലാബറേറ്റീവ് സ്കിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ അവർ കൊലാബറേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആൻഡ് വർക്ക് ടുഗേദർ ഷെയർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആൻഡ് സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് ടുഗേദർ ആൻഡ് ബിൽഡ് പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്സും ഇത് ഈ ഒരു കൊലാബറേഷൻ കൊണ്ടും ഒരു ടീം ബിൽഡിംഗ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്
അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന മറ്റ് നാല് പോയിന്റ്സും കൂടി ഉണ്ട് മൊത്തം എട്ട് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലെസൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെസൺസ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ റെസ്പോൺസ് ടു ഏജ് ഏജ് വൈസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് അവർ ഏജ് പരിഗണിച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അസെപ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ഡിഫറൻസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രധാന പോയിന്റ്സ് ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അടിസ്ഥാനം ആ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ക്ലാസ് റൂം പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് എൻകറേജിങ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ദെൻ ഫോമൽ പ്ലാനിങ് ദെൻ ഓവർകമ്മിങ് ബാരിയേഴ്സ് ടു ലേണിംഗ് റെസ്പോണ്ടിങ് ബൈ കാറ്റഗറി ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടു ഏജ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലെസൺസ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ദെൻ അസെപ്റ്റൻസ് ദെൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി വരുന്നത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഇനി ക്ലാസ് റൂമിൽ ഈ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ പല രീതിയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്ന ഈ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിന് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ മിംഗിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ടീച്ചേഴ്സിനായാലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനായാലും ശരി ബാക്കി പ്രിൻസിപ്പൽസിനായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ ഓരോ രീതിയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദെൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓൺ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് അതേപോലെ തന്നെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിന്റെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ദെൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻറ്റു കരിക്കുലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാലൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ക്യാപിറ്റലൈസ് ഓൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് ദെൻ ഇൻവോൾവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗോൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതായത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ദെൻ യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് എഫക്റ്റീവ്ലി അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗ് കൊടുക്കാം ദെൻ കൺസിഡർ ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഓപ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് സ്കൂളിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ വരുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ റിസോഴ്സ് ടീച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിസോഴ്സ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിൽ അപ്പം അതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ ഒരു റിസോഴ്സ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു കാര്യത്തിലും ദെൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന പരിപാടി ദെൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഗുഡ് അറ്റ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം എക്സ്ട്രീംലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കണം അസെറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ആയിരിക്കണം ദെൻ അസിസ്റ്റ് എനി സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ എക്സ്ട്രാ ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കണം റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ റിസോഴ്സ് റൂംസ് മേ ദർ ഇൻ സം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ റിസോഴ്സ് റൂമുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ചില സ്കൂളുകളിൽ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു റിസോഴ്സ് ടീച്ചർ എപ്പോഴും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഹെൽപ്പിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് പിന്നെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹെൽപ്പ് ആ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓർമ്മയിൽ വെക്കാം ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് കൊലാബറേറ്റീവ് ടീച്ചിങ് ബൈ റെഗുലർ ആൻഡ് കൊലാബറേറ്റീവ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴ
next to another concept and methods of multi level instruction. The general Sadar and Amalubuik in the multi level instruction. The Chenna Namakaria, Ori Ridil la Kuningal Alla, the Palari Ridil la Kuningalana, Pavaka Kodak and instructions in a mint and Palapala level and up. Other Amalangan a cano break into the other. On the narrated is also called a differentiated instruction. Either Sadar and Vilikar leather, where repair and another differentiated instruction and the good will care under top. Pum random the point that are a unique learning style. Ella Kuningal come unique idler. Learning style and diet. Well, you can learn a little bit of And teaching one chapter to the whole children by considering their individual difference. If you have a topic or concept, you can learn a little bit of learning style. You can learn a uniqueness, a little bit of 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 Area a later at a Kanaka cup, but another Carol and Tomlinson. About the other pair in the months later cut up. And he says that we should consider each and every student's individual differences and readiness of learning while we prepare. Uh, prepare uh, sorry, prepare uh, the lesson plan. Upon the Amla Pedano lesson plan in Dakanada, as Amaita, individual difference, um, other polar than a kuningal de readiness, um, and a slacky kunda veena, in the end, Euru, uh, then Dakan and the general lesson plan create and another the Hampara another. Okay. According to Tom Lisson, teachers can differentiate instruction through four ways. Nalid e the teachers in the Ambatum. Instructions in a matam and anna, they have bar another. Differentiate and another bar another. Unamatin or another content device. Content device namak and the Ambatum. Palad e the laki matam. Chelagutilka graphic like to good comedarikan content to get another. Chelagutilka part to load ericum. Chelagutilka get an action to load ericum. Our card is the content in a matam and another in the M. Teacher Sradika. Then random to the process. Other ing in a class load of Process. I think how you carry me and implement a yana line a particular carry. Next you are another product. Product in the arena laden to end resulting in a item in the line of it. Then we are another learning environment. Other than the way another learning environment. Learning environment in the arena. Namaldaru, Nalla Padikina, the Alangal Padikina, or situation in the Parana, Nalla environment created the Guduka. It ring carrying a lana, Tomlinson Parana, four points. Okay. In the other, the topic is inclusive evaluation. Now, we will talk about the inclusive evaluation. We will talk about the inclusive evaluation. We will assessment evaluation. We will talk about the It includes alternative paradigms like interpretative paradigm, constructivist paradigm, the transformative paradigm, feminist methods, Evaluation. Now, this is an inclusive evaluation. Now, the constitutive paradigm and interpretative paradigm is a continuous way of evaluation. Now, we have to do this. 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 We Transformative paradigm. Transformative na rani yala varad changes mansla kanaala evaluation technical lo beke anala dana. Then feminist methods and participatory evaluation and participatory na rani yala peer ende community dekka oru participation oru code ite na rathna evaluation ana. Ii oru fourth one na varan da. Pum itre ni di lan inclusive evaluation na mala sadhar na gadi la sangad peke ara. Pum just ani peeri gada kyo na padichuika. Okay. We will the last point. Interpretative is just the Recognition of multiple socially constructed realities. The recognition of multiple socially constructed realities. We will relate to the community. We will relate to the community. We will relate Manasilaki conda recognize each other under Namal evaluate in an interpretative evaluation in the Paranada. Under the transformative paradigm in the Paranada, the central importance on the lives and experience of marginalized groups. Evaluate power relations, social justice, social reality, etc. The general central importance of the Kodakana the Indiana. Experience of marginalized groups and marginalized in the Varanella, Martin Ruth Petrilla groups. Our the caring other polythene power relations, social justice, social reality, Transformative paradigm, and then the 
ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇൻക്ലൂസീവ് അസസ്മെൻറ്റിലുള്ള അസസ്മെൻറ്റിലോട്ടോ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിനല്ല അസസ്മെൻറ്റിലുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് വായിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളത് പോയിൻസ് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക കുറച്ചൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുഴുവനും വായിക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ എക്സാം പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ അസസ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം അസസ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ദൻ ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് ഹൗ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ അസസ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് ക്ലിയർലി ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അക്കോമഡേഷൻസ് ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ഹൗ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഡിസബിലിറ്റീസ് അവരുടെ എങ്ങനെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഡിസബിലിറ്റീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അസസ്മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് വെൻ സ്റ്റുഡൻസ് കോഴ്സ് ആർ പബ്ലിക്ലി റിപ്പോർട്ടഡ് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഇതേപോലെയുള്ള അസസ്മെൻറ്റിലുള്ള സ്കോറുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പബ്ലിക്കിലി എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ദെൻ ദി അസസ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഹാസ് എ സെയിം ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആസ് എ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടും അല്ലാത്തവരെ വേറെ രീതിയിലുമായിട്ടുള്ളൊരു അസസ്മെൻറ്റ് അല്ല വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അസസ്മെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ വരുന്നത് ദർ ഇസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ദി അസസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി സിസ്റ്റം ഓവർ ടൈം അതേപോലെ തന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയിലും സിസ്റ്റത്തിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ദെൻ വരുന്നത് എവറി പോളിസി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് റിഫ്ലക്ട്സ് ദി ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ ധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂസീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ വരുന്നത് ഇനി വരുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ യുവർ സെറ്റിങ്സ് ഹു റിസീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ അസസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫ്രം അസസ്മെൻറ്റ് ആർ അലൗഡ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഓൺലി ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദാറ്റ് ദ ആർ അലൗഡ് ഫോർ അതർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത പോയിന്റ്സ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അവരെ പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണ നമുക്ക് വേണം കൃത്യമായ കണക്കുകൾ വേണം അവരെയും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഓൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെറ്റിങ്സ് ഹു റിസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസ് ആർ അക്കൗണ്ടഡ് ഫോർ ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഓൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സെറ്റിങ്സ് എൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചേർന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചേർന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാവരും ഈ ഒരു പാർട്ട് ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അക്കോമഡേഷൻ അവൈലബിൾ ടു ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള താമസ സൗകര്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് കൊടുക്കും ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് നോട്ട് ഇൻ അസസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് വെരിഫൈഡ് ഇതേപോലെ അസസ്മെൻറ്റ്
थैंक यू सो मच